ప్రకాష్ రాజు ఆర్టిస్ట్ ని చాలా పెద్ద సినిమాల్లో చిన్న క్యారెక్టర్లు చేశాను చిన్న సినిమాల్లో పెద్ద క్యారెక్టర్లు చేశాను బట్ మీ అందరికీ అంత తెలియపోవచ్చు సో ఈ నేను లేను సినిమాలో నేను ఒక చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేశాను థ్యాంక్స్ టు మిస్టర్ రామ్ కుమార్ గారు డైరెక్టర్ గారు ప్రతి సినిమాకి అది చిన్న సినిమా అయినా సరే పెద్ద సినిమా అయినా సరే అందరూ చెప్తా ఉంటారు ఏంటంటే మేము చాలా కష్టపడ్డామండి ఈ సినిమాకి మేము ఎంత కష్టపడ్డాం అంత కష్టపడ్డాం అని సో ఈ సినిమాకి కూడా నేను టూ ఇయర్స్ నుంచి ట్రావెల్ అవుతున్నాను మా టీంతో వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారు అనేది నేను చూశాను కల్లారా చూశాను బట్ ఏంటంటే ప్రేక్షకుడికి అవన్నీ అనవసరం మనం ఎంత కష్టపడ్డాం దాని వెనుక ఎంత కష్టం ఉందనేది అనవసరం వాళ్ళకి సినిమా నచ్చిందా లేదా అనేది ముఖ్యం సో మేము యాజ్ అ టీమ్గా అందరూ సినిమా చూసాము అందరికీ నచ్చుతుంది ఎందుకంటే మేము చేసాం కాబట్టి బట్ సినిమా రిలీజ్ అయిన రోజు నాకు వేరే వైజాగ్ నుంచి కానీ వేరే దీని నుంచి కానీ ఫోన్ చేసి నా ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు ఏంటంటే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి చెప్తున్నారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు సినిమాలో డైరెక్షన్ బాగుంది స్క్రీన్ ప్లే బాగుంది మ్యూజిక్ బాగుంది పర్ఫార్మెన్సెస్ బాగుంది ఇవన్నీ బాగుంది ప్రేక్షకుల పరంగా రేటింగ్స్ కూడా బాగుంది అయినా సరే ఆ సార్ చెప్పినట్టు ఏదైతే బుక్ మా షోలో ఒక చిన్న ఇష్యూ వల్ల మనకి మల్టీప్లెక్స్ దొరకలేదు దానివల్ల కొంచెం బాధగా ఉంది బట్ ఓవరాల్ ఏంటంటే సినిమాకి అంత మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది థ్యాంక్స్ టు మీడియా మిత్రులందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను మనస్ఫూర్తిగా ఇంకా సార్ చెప్పినట్టు అమెజాన్ ప్రైమ్లో రాబోతుంది సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ సార్ నాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి నా పేరు వంశీ కృష్ణ పాండ్య నేను ఈ మూవీలో సెకండ్ లీడ్ చేశాను నా క్యారెక్టర్ నేమ్ వచ్చేసి కిషోర్ అండి దాదాపుగా డైరెక్టర్ రామ్ కుమార్ రామ్ కుమార్ గారు వచ్చేసి నాకు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి బాగా పరిచయం అండి ఈ మూవీ స్టార్ట్ చేయాలన్నప్పుడు యాక్చువల్గా నేను ఈ మూవీలో లేను అంటే వాళ్ళతో కమిట్ అవ్వలేదు ఇలా మూవీ చేయాలని ఇలా క్యారెక్టర్ ఉంది మీరు చేస్తే బాగుంటుందని ఆయన నన్ను చూడగానే నీకు క్యారెక్టర్ బాగుంటుంది నువ్వు చేయాలని నమ్మకం ఉంది అని నన్ను ఇందులోకి తీసుకున్నాడు ఆ రోజు చెప్పాడండి నీ క్యారెక్టర్ అనేది ఒక హైలైట్ అవ్వబోతుంది మూవీలో సో నీ పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి యువర్ బీ దాల్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫర్ దిస్ మూవీ ఆ రోజు అలా చెప్పినప్పుడు ఓకే చూద్దాం క్యారెక్టర్ కదా ఒక వన్ ఆఫ్ ది మంచి లీడ్ అనుకున్నాను కానీ వెన్ ద మూవీ వాస్ గోయింగ్ ఆన్ షూట్ జరిగేటప్పుడు నాకు నేనే ఆశ్చర్యంగా ఫీల్ అయ్యానండి అంటే ఓకే ఇప్పుడు చూసిన వాళ్ళు కూడా బయటకు వచ్చిన పబ్లిక్ టాక్ చూసుకుంటే ఓకే ఈ క్యారెక్టర్ ఇంతలా ఉందా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చేసరికి ఇంత ట్విస్ట్ వస్తుందా అంత నా నేమ్ కూడా మెన్షన్ చేసి చాలా బాగా చేశాడని చెప్పే విధంగా క్యారెక్టర్ని డిజైన్ చేశారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ మై డైరెక్టర్ రామ్ కుమార్ గారు అండ్ తర్వాత వచ్చేసి మా హీరో హర్షిత్ గారి గురించి చెప్పాలి ఇద్దరు దాదాపుగా ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నారండి మా డైరెక్టర్ అండ్ హీరో గారు వాళ్ళిద్దరికీ ఎంత అండర్స్టాండింగ్ ఉందంటే ఈ మూవీ దాదాపుగా టూ ఇయర్స్ అయిందండి ఈ మూవీ వాళ్ళు పడ్డ కష్టాలు కానీ నిజంగా అన్ని స్టేట్స్ నుంచి వైజాగ్ ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి సీబెడ్ ఆంధ్ర ఓవరాల్ చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఎబ్బిల్లో వాటిలో వీటిలో చాలా మెసేజ్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి చాలా బాగుంది మూవీ టెక్నికల్గా చాలా బాగుంది డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ బాగుంది ఆర్టిస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అందరివి నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉన్నాయి మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఈ మూవీ గురించి ఒక ఒక ఇంట్రూవింగ్ హిట్ అనమాట ఈ మూవీ ఎందు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఒక డిఫరెంట్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ఇది ఒక ఎవరు డీల్ చేయలేటువంటి ఒక కొత్త పాయింట్ ఈవెన్ మీరు ఈ పాయింట్తో మూవీ ఒక హాలీవుడ్ లో కూడా రాలేదు ఏ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడి నుంచి కాపీ కొట్టి చేసినటువంటి మూవీ కాదు ఇది డైరెక్టర్ చాలా గ్రౌండ్ వర్క్ చేసి ఒక టూ ఇయర్స్ రీసెర్చ్ చేసి చేసిన ఒక కాన్సెప్ట్ మూవీ ఇది డైరెక్టర్ రామ్ కుమార్ లేకపోతే నేను లేను ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్రీన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్రీన్స్ మా సెంటర్స్ లో వేస్తారు సినిమాని మాది ఏ సర్ట్ ఏ ఏ క్లాస్ ఐడి వన్ చూసే మూవీ మాది ఒక ఇప్పుడు మాది చాలా మంది రివ్యూస్ మేము రివ్యూస్ కి షో చేసాం రివ్యూ రైటర్స్ కి వాళ్ళకి మీడియా వాళ్ళకి ఏంటి ఒక టూ డేస్ ముందు చేసాము మాకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ త్రీ ప్లస్ రేటింగ్స్ వచ్చాయి 
మాకు సిక్స్టీన్ వెబ్సైట్స్ నుంచి త్రీ ప్లస్ రేటింగ్స్ ఇచ్చాడు ఒక చిన్న సినిమాకి ఇంత రేటింగ్స్ వేయడం అనేది చాలా గగనం అన్నది అంత రేటింగ్స్ ఒక ఒక మూవీకి ఇవ్వడం అనేది మామూలు కాదు చాలా మంది వెబ్సైట్స్లో ఒక హాలీవుడ్ మూవీ స్క్రీన్ ప్లే తీసుకున్న డైరెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉన్నాయి స్క్రీన్ ప్లే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది ఒక హాలీవుడ్ స్టాండర్డ్ మూవీని టచ్ చేశాడని చాలా మంది రివ్యూస్లో రాశారు కానీ ఈ డిస్ మాకు సరైన థియేటర్లు అంటే ఓవరాల్ స్టేట్స్లో అంతా బాగానే పడ్డాయి కానీ మాకు హైదరాబాదులో మల్టీప్లెక్సెస్ ఒకటంటే ఒక స్క్రీన్ కూడా దొరకలేదు సో ఏమైందంటే మూవీ సర్కిల్స్లో వాళ్ళు కానివ్వండి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి ఈ మూవీ చూద్దాం అనుకుంటే మీ మూవీ మీద మంచి టాక్ వచ్చింది మేము మూవీ చూద్దాం అనుకుంటే నియర్ బై మల్టీప్లెక్సెస్ లేవు ఏంటి ఏంటి అని వాళ్ళు వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు ఇంకోటి చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఈ 